que você lembra daquele exato momento em que duas pessoas abordaram vocês? Ah, eu lembro que eles abordaram a gente e nós fomos... É, eu saí do escanteio pro lado da rua e quando ele entregou o celular para minha amiga, eu simplesmente saí correndo, gritando, de nervoso, de desespero. Ele entregou ou pegou? Não, ele pegou. Ela entregou para ele. Ah. Ela pegou e entregou para ele, que ele pediu e ela entregou para ele. E a partir desse momento, eu simplesmente saí correndo, pedindo ajuda. E eu pedi ajuda para um carro que estava passando no local. E logo depois, é, em desespero também, eu fui bem entrar dentro da igreja para pedir ajuda, que estava aberta. E eu levei um tiro. Foi quando dispararam três, dois tiros e o terceiro pegou em mim. Naquele momento que você sentiu que alguma coisa tinha te atingido, você viu a pessoa? Você pensou o quê naquele momento? Nossa, eu só pedi, eu só pedi para Deus me ajudar. Eu senti só uma, uma pressão forte, né? Mas na hora pela adrenalina eu não senti, não senti dor, não senti é, ardência, nada. É, a única coisa que que me veio à mente foi pedir a Deus para me proteger e, e para me socorrer logo. E logo depois que eu adentrei a igreja, eles começaram a orar e, e a gente, elas já começaram a ligar para o SAMU, para né, a ambulância, para chegar até o local para me socorrer. E para vocês terem uma ideia da gravidade desse tiro que ela levou, o tiro acertou nas costas. Olha aqui, acertou aqui nas costas. E atravessou aqui para frente. Olha aqui, onde o tiro saiu. Como eu falei, eu acredito muito em Deus e acredito que foi Ele que intercedeu por mim para não ser uma coisa pior. Então, é, pelo caso, foi um milagre. O que você explica desse momento? Revoltar não adianta. A gente tem que seguir em frente e tentar usar de formas e defesas para se proteger. Foi embaixo dessas árvores, na rua Quintino Bocanhuva, em Campinas, que tudo aconteceu. Era noite de sexta-feira, por volta das 8 horas e 30 minutos, quando a Franciele resolveu sair para lanchar com a amiga Caroline. Elas foram rendidas por dois homens que estavam em uma moto. Eles pediram o celular das meninas, só que a Franciele, com medo da violência, ela não carregou, não tinha com ela uma bolsa ou sequer um celular. A Caroline tinha um celular, então ela pegou e entregou o celular para o bandido e ela se desesperou e saiu correndo. A única coisa que ela viu naquele momento foi que estava acontecendo um culto evangélico aqui nessa igreja. Ela começou a ouvir tiros, foram três tiros, inclusive um acertou aqui, ó, a parede da igreja. Como estava acontecendo o culto, ela entrou para pedir ajuda. Orientei as pessoas que estavam aqui, as irmãs, a ligar para o SAMU, para o bombeiro que chegou logo imediato e já, já deu socorro para ela. O roubo de celular tornou-se comum em Goiânia. Outro caso recente aconteceu no setor Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia. Bruno Cardoso mexia no celular, na porta da loja onde estava fazendo o teste para trabalhar. Quando esse assaltante chegou e exigiu o celular, a vítima não esboçou nenhuma reação e entregou o aparelho. Mesmo assim, levou um tiro. Bruno foi socorrido e levado ao hospital. Ficou alguns dias internado e já está em casa. Outro crime envolvendo roubo de celular, que também aconteceu no mês passado, não teve um final feliz. José Maria da Silva, de 57 anos, chegava para trabalhar na lanchonete dele, que fica na Avenida 83, no Setor Sul, por volta das 5h30 da manhã, quando dois homens chegaram a pé e anunciaram o assalto. Ele reagiu e não quis entregar o celular. José Maria foi baleado, socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu no local.